So, one of friends, in the chemistry student, we will talk about the 11th century chemistry book, chapter 7, thermodynamics topics. So, in this video, we will talk about the link in the description of the link in entropy and enthalpy. In this video, we will talk about the video in the description of the video. Spontaneity of a process in the video. So, spontaneity is what we talk about. This is the definition of the video. Whether or not a reaction would occur without an input of the energy. I mean, எந்த விதமான external energy குடுக்காம் ஒரு reaction தன்னைச்சையா on self on அடந்தது அப்படின்னா அந்த reaction நம்ம spontaneous reaction சொல்லுவோம் புதுவாது எப்பா நடக்கும் நிறத்த சொல்லுகிறானே so spontaneous இங்கு ஒரு example நீங்கள் பார்க்கிறேன் என்ன பத்தியாப்படின்னா hydrogen peroxide for example ஒரு hydrogen peroxide ஒரு bottle குள்ளருக்கத்தா வச்சியங்க hydrogen peroxide வந்து antiseptic குடு यह हीट एनर्जी रिलीज़ हो चाहे अब इन पर कैटिंग है अब इन्हा ऐसे रो हाइड्रोजन पराक्साइड वन्दे वो रियुशुली अन अनस्टेबल कंपोन्स चलो आ यह अनस्टेबल चलता हूँ अब इन्हा आज उन लोग ये लग ट्रांस हाईर पोटेंशियल यानी जिले को यंदा कंपोन्स दो हाईर पोटेंशियल यानी जिले इरिक्का विरुम बाधिया ये पी में स्टेबल नेचर रहता है इसके लाल कंपोन विरुद्ध मांगा सो अदना लंदी यारन जी विट कुड़ का पांगा सो ये देखा कभी दिना स्टेबल नेचर आड़े आते का सो स्टेबल नेचर आड़े मुझे रेंड कंपोन डा पिरिंजर देना बदी ना ऑक्सीजन आओ वाटर मालिकलों में पिरिंजर दे अंदर रिमेनिंग एक्सेस यानी � Energy release आच्छे अपनी ना delta h और value negative value सार को, so आपुरी इन द reaction है exothermic reaction को ना सुल्लो। Reaction। तो ये देखो सुल्ली टर्क अपनी पाती है अपनी ना, द मारी वो unstable compound, वो stable compound का form आवर दें रहे दे वो spontaneous reaction गे। Spontaneous reaction, वो unstable compound एक्सेस एनर्जी रिलीज़ पने तो लो पोटेंशियल एनर्जी को उन्हें स्टेबल कंपोंड ऑफ़ फॉर्मेशन उस पांटेनेस एनर्जी को तन्नी चेन आड़े के बंदे विषय होते हैं याना ये द विरुद्ध है एक्चुअल इन द हाइड्रोजन परॉक्सिड तन्नी चेन या वंदे ना वंदे स्टेबल नेचर पॉवर देगा विरुद्ध है सो � in this video, we will see how it depends on this video. Let's see one example. Let's see what we can see. What is compound? Ammonium nitrate. Salt. There is an explosion in Lebanon capital Beirut. Ammonium nitrate is also in the middle. It is a thermal decomposition reaction. What we can see is that we can see just to correct ammonium nitrate. That is salt. So, it is positive and negative. So, it is positive and negative. Actually, we can see this as spontaneous. We can see this as spontaneous. It is a reaction. Actually, what we're talking about is change in enthalpy. Change in enthalpy is positive value. So, that amount of energy is absorbed. Energy is being absorbed. So, that amount of energy is being absorbed. So, that energy is being absorbed. So, that amount of energy is being absorbed. So, that amount of energy is being absorbed. Already stable are the compound, higher potential energy is being absorbed. So, we can say spontaneous reaction or non-spontaneous reaction. So, the reaction is being absorbed in reverse. I mean, in the positive and negative way, the salt form is very high. So, this reaction is very low. So, this reaction is non-spontaneous. I mean, non-spontaneous is reversal and spontaneous. Reversal and spontaneous is the same as 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 the same. ये अभी ना अंदर स्पांटेनिटी इन्हों से लव विषय गल्ला डिपेंड आय रखे अरे इन्हें केटिंग अभी ना उनका बुक लव एक चिन्ना डायग्राम बात रहा ना डायग्राम ऐड तर करना ना स्नैप उनका बुक लेने ऐड तर ना स्नैप इन्हें पाती है अभी ना मैं एक्चुअल तेरी हूँ सेकेंड लव थर्मोडायनामिक्स प्रकार so press pun ni ada nak, ini ini room punu cing, orang room total room punu cing. So press pun ni ada nak, ini ni kita valve release punu ini. So gula ada cerita kerja gas molekul, I mean high potential yang ni jadi kuriya molekul, kinetic yang ni jadi mati gitu, yang lain beli water arum pangga, I mean room full lah fill lah arum pangga. Ia dek abdin pati na, anda potential yang ni dia excess yang ni jadi bocik gitu, they want to get a stable state tengah, or stable ni ada ada itu kerja tengah berpiring jadi water, yang ada orang orang itu lagi ikut virum bela. So adem itu lah, entropy yang ada increase ada tengah. So, sister told you, entropy is getting increased. Entropy is increased. Is increased. 
அதாவது என்ட்ரோபினா என்ன சொல்லுங்க ஒரு இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ஆர்டர் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் தன்னோட மாலிகூல்ஸை வச்சுட்டு எத்தனை விதமான கான்ஃபிகரேஷன் அதிகமாக எடுக்குமோ அது இன்க்ரீஸ் இன் என்ட்ரோபின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிஸ்டம் ஆனது அதிக என்ட்ரோபி எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது லெஸ் என்ட்ரோபி ரொம்ப மாலிகூல்ஸ் ஒரே இடத்துல குவிஞ்சிருக்கிறனால அது இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிகரேஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும் வேறஸ் இந்த மாதிரி மாலிகூல்ஸ் வெளியே நல்லா படர்ந்து போகிறதுனால நிறையா கான்ஃபிகரேஷன் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதாக இதை இன்க்ரீஸ் என்ட்ரோபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த ஸ்பான்டேனிட்டி என்ட்ரோபியோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லை மூணாவது இன்னொரு ஸ்டேட் வேரியபிள் சம்மந்தப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒரு ரெண்டு இல்லஸ்ட்ரேஷன் பார்ப்போம் ரெண்டு செனவரியோ பார்ப்போம் நான் ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுறேன் நான் அந்த ரியாக்ஷனில் வந்து ரெண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஹைட்ரஜன் பராக்சைடாக கன்சிடர் பண்ணிங்களேன் அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பராக்சைட் ரெண்டே ரெண்டு மாலிகூல் எடுத்துருக்கேன் ஹியூஜ் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ரெண்டே மாலிகூல்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே அவங்க ரெண்டு பேர் ரேட் பண்ண விடுறேன் அவங்க ரெண்டு பேர் என்ன வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஹையர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு போய்ட்டு ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடுறாங்க இப்படி ஒரு நாலு காம்பவுண்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடுறாங்கன்னு வச்சு ரெண்டு காம்பவுண்ட் ரெண்டு தடவை ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுங்க ஸோ மொத்தம் நாலு காம்பவுண்ட்ஸாக மாறி போச்சு ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் முதல்ல கவனிக்கணும் என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸுடுங்க முன்னே இருந்த ஸ்டேட்டை விட இப்போ மாலிகூல்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் ஆனது வேறு வேறு பாசிபிள் நிறையா ஸ்டேட்ஸ் அடைய நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா மாலிகூல்ஸ் நிறையா ஸ்டேட்ஸ் எடுக்கும் இங்கே மாலிகூல்ஸே மொத்தமாகவே ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ கம்மியான ஸ்டேட்ஸ் தான் இருக்கும் வேறு சிங்கிங்க மாலிகூல்ஸ் நாலாகி போச்சு இன்னும் நிறையா ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த ரியாக்ஷனோட எண்டில் சேஞ்ச் இன் என்தாலபி இஸ் லெஸ்ஸர் தன் ஜீரோ ஐ மீன் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் எனர்ஜி ரிலீஸாக இருக்குது இட் இஸ் அன் எக்ஸோதமிக் ரியாக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை ஸ்பான்டேனியஸ் சொல்லலாமா கண்டிப்பாக ஸ்பான்டேனியஸ் சொல்லலாம் நான் ஸ்பான்டேனியஸ்னு சொல்லலாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு இப்போ தான் சொன்னான் ஃபார் எனி ஸ்பான்டேஸ் ப்ராசஸ் என்ட்ராஃபி வுட் இன்க்ரீஸ் என்ட்ராஃபி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி இன்க்ரீஸிங் சொன்னேன் என்ட்ராஃபி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ்னு சொன்னேன் செகண்ட் ஆஃப் தேர்மோடமிஸ் பிரகாரம் ஃபார் எனி ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் ஸோ என்ட்ராஃபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நீங்கள் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ காம்பவுண்ட் வந்து ஹையர் ஸ்டேட்லேருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டேட் அடையுது ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் தன்னிச்சை நடக்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம எதுவும் இண்டியூஸ் பண்ணுறது தன்னிச்சை நடக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் ஸோ ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நெருங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி என்ட்ரோபி இஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ ஸோ என்ட்ரோபி கிரேட்டர் தன் ஜீரோவாக இருந்து என்தாலபி வந்து லெஸ் தன் ஜீரோ வந்துன்னா அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டினியஸாக இருக்க நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் இன்னொரு சினாரியோ பார்ப்போம் இந்த சினாரியோவில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனில் சேஞ்ச் இன் என்தாலபி ஆஸ் யூஷுவல் நெகட்டிவாக தான் இருக்குது ஐ மீன் லெஸ் தன் ஜீரோவாக தான் இருக்குது சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கெட்டிங் லெஸ்ஸருங்க நெகட்டிவ் வேலியூஸில் போயிட்டுருக்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகமிங் லெஸ் என்ட்ரோபி சிஸ்டம் பாருங்கள் நீங்கள் நான் டெம்பரேச்சர்ன்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்கிறத எடுத்துக்கிறேன் டெம்பரேச்சர் இஸ் லோ ஸோ டெம்பரேச்சர் லோவாக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப ஸ்லோவாக பயங்கரமாக ஸ்லோவாக மூவ் ஆகுங்க நல்லா சொல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மாட்டேன்ட்டேன் ஸ்பான்டேனிட்டின்றது எவ்வளோ வேகத்தில் நடக்குதோ இல்லை எவ்வளோ பொறுமையாக நடக்குதோ அது ரேட்டை பொறுத்த விஷயம் இல்லை தன்னிச்சையாக நடக்கணும் அது பொறுமையாக நடந்தாலும் பரவாயில்லன்றது தான் ஸ்பான்டேனிட்டி ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவாக போய் இவங்க வந்து பம்ப் ஆவாங்க இடிப்பாங்க கொலிஷன் நடக்கும் கொலிஷன் நடந்து மாலிகூல்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறாங்க ஃபார்ம் ஆகும்போது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சென இந்த சென பர்டிகுலர் சென சொல்கிறேன் நான் என்ட்ரோபி குறைஞ்சிருக்கு நாலு மா நாலு மாலிகூல்ஸாக இருக்கும்போது என்ட்ரோபி அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அதிகமான ஸ்டேட்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அடைவாங்க சிஸ்டம் வேறு சார் ரெண்டே மாலிகூல் இருக்கும்போது கம்மியான ஸ்டேட்ஸ் தான் அடைவாங்க ஃபியூர் பாசிபிள் ஸ்டேட் அதனால் லெஸ் என்ட்ரோபிக்காக இருக்குது அதான் நெகட்டிவ் ஜி ஐ மீன் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வேலியூஸில் இருக்கிறது அங்கே ரெப்ரஸ் பண்ணியிருக்கேன் டெம்பரேச்சர் லோ பட் ஸ்டில் தே ஆர் வெரி ஸ்டேபிள் என்ன தான் டெம்பரேச்சர் லோவாக இருந்தாலுமே காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்மே ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க லெஸ் என்ட்ரோபியாக இருந்தாலுமே தேர் வெரி 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 ஸ்டேபிள் ஸ்டில் ஐ கண்டல் திஸ் இஸ் எ ஸ்பான்டேனியஸ் இதை நான் ஸ்பான்டேனியஸ் நான் சொல்கிறேன் இதை நான் எப்படி ஸ்பான்டேனியஸ் சொல்கிறேன்
இஸ் பாசிபிள் பா நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பாப்ப இது தன்னிச்சே நான் எப்போ சொன்னேன் அப்படின்னா பொதுவாக ஹை ஸ்டேப் ஹை ஹை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் லோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு வந்து ஸ்டேபிள் ஆகிடுவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்க திருப்பி எந்த மாதிரி ரிவர்ஸும் நடக்காது ஸோ வேறு சிங்கி அப்படி பா பிரச்சனை பிசனாரி அப்படி இல்லை இந்த இடத்துல ரிவர்சிபிள் பாசிபிளாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஸ்பான்டினஸ் ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியும் நான் ஸ்பான்டினஸ் தான் சொல்ல முடியும் ஸ்பான்டினஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து ஒரு சினாரி வச்சு படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது நம்ம எதோ எந்த ஒரு எந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டினியஸாக இல்லை நான் ஸ்பான்டினியஸாக நம்ம முடிவு வரணும் அப்படின்னா இதை நமக்கு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் தேவைப்படுது ஸோ இந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் வச்சுட்டு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷனை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸ்பான்டினிட்டிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேஞ்ச் இன் என்தாலபி சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி டெம்பரேச்சர் இந்த மூணு விஷயத்தையும் லிங்க் பண்ணி ஒரு ஃபார்மில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் உருவாக்கியிருக்காங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்டா ஹெச் சேஞ்ச் இன் என்தாலபி மைனஸ் டெம்பரேச்சர் டைம்ஸ் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு ரியா ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேல்யூவெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி போட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஒரு வேலை நெக பாசிட்டிவாக இருந்தது சாரி நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா ஐ மீன் லெஸ்ஸர் தேன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அந்த ரியாக்ஷனை நம்ம ஸ்பான்டேனியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு வேலை கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக மறந்துருச்சுன்னு வச்சிங்க மீன் பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நான் ஸ்பான்டினியஸ் சொல்லுவோம் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இந்த வேலியூஷனை கண்டுபிடிச்சி ஸ்பான்டினியஸாக நான் ஸ்பான்டினியஸ்னு ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணுறேன் நான் நல்லா பாருங்கள் நான் இப்போ சொன்ன இந்த ரெண்டு சினரியோ புரிய வைக்கிறேன் இந்த சினரியோ உங்களுக்கு ஓகே ஓரளவு ஐடியா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்ட்ரோபி என்ட்ரோப்பியும் பாசிட்டிவாக இருக்குது என்தாலபியும் நெகட்டிவாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஸ்பான்டினியஸ் நோ ப்ராப்ளம் இட் இஸ் ஆப்வியஸ் ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷனை கூட நீங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கூட அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இது பாசிட்டிவ் ஸோ இது பாசிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஹோல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது மட்டும் நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் ஆகிடும் இந்த ஹோல் இந்த ஹோல் இந்த ஹோல் டேம் நெகட்டிவ் ஆகிடும் சேஞ்ச் இன் என்தாலபி ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் தான் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒரு பெரிய நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் ஒரு பிக் நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும் ஸோ இட் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் ஜீரோ கண்டிப்பாக ஸ்பான்டினியஸாக நோ ப்ராப்ளம் வேறு இந்த சினோரியா வாங்க நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ளூட் பண்ண பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை வருது சப்போஸ் நான் டெம்பரேச்சர் லோ பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில ரியாக்ஷனுக்கு என்ட்ரோப்பியானது இங் டிக்ரீஸ் ஆகிறது வச்சுப்போம் மீன் லெஸ்ஸர் தேன் ஜீரோவாக போகுது என்தாலபி டிக்ரீஸில் தான் லெஸ்ஸர் தேன் ஜீரோவாக தான் இருக்குது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் சப்போஸ் இது டிக் இது நெகட்டிவ் வேல்யூ இங்கே ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஹோல் டேர்ம் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் இது ஆல்ரெடி நெகட்டிவில் இருக்குது இது நெகட்டிவ் வேல்யூ பெருசாக இருந்தால் ஓகே அகைன் மைனஸ் வேல்யூ தான் ஆன்சர் வரும் சப்போஸ் இது சின்னதாக இருந்து ஐ மீன் நெகட்டிவ் வேல்யூ சின்னதாக இருந்து இது பாசிட்டிவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் இது பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த ஹோல் டேம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா ஸோ இது ஓவர் கம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா வர வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஐ மீன் ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒரு சின்ன நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆன்சர் என்ன பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் ஸோ இட் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ ரியாக்ஷன் நான் ஸ்மார்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஐ மீன் அந்த ரியாக்ஷன் ரிவர்ஸில் போயிடுங்க ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் ஐ மீன் இந்த டேரக்ஷன் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை இந்த ரிவர்ஸில் போயிடும் அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹையாக இருந்துன்னு வச்சிங்க இந்த இந்த டேர்ம் எப்போ பாசிட்டிவாக மாறும் ஐ மீன் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோஃபி நெகட்டிவாக இருந்து இந்த ஹோல் டேர்ம் எப்போ பாசிட்டிவாக மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கெல்வின்க்கு நீங்கள் வந்து ரியாக்ஷன் நடத்தினீங்க அப்படின்னா இந்த இது ஹோல் டேம் பெரிய பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஸோ இது சின்ன நெகட்டிவ் ஆகிடும் ஆகிடும் ஸோ ஹோல் டேம் பாசிட்டிவாக மாறிச்சுனால நான் ஸ்பான்டினியஸ் ரியாக்ஷன் ஆகிடும் ஐ மீன் அந்த ரியாக்ஷன் சில காம்பவுண்டை உருவாக்கும் உருவாக்காதுன்னு சொல்ல மறுபடியும் ரிவர்ஸாக போயிடும் அது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ரிவர்ஸாக போகிறதுக்கு ஸோ அதுதான் சொல்ல வராங்க பொதுவாக இன்னும் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சின்ன சினாரியம் ஒரு சின்ன ஒரு கொஷினோட ஆரம்பிக்கிறேன் நீ பார்க்குறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட்
திருப்பி கிராஃபைட்டாக மாறுது ஏன்னா கிராஃபைட் தான் வந்து தெர்மோ டைனமிக்லி ஸ்டேபிள் சப்ஸ்டன்ஸாக சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைமண்ட் இப்போ டைமண்டாக இருக்குது இது எப்போ ஆக்சுவலி கிராஃபைட்டாக மாறும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் நம்ம அது வரைக்கும் ஹியூமனே நம்ம இருப்போமானு தெரியாது ஆனால் ஒரு பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக அந்த கிராஃபைட் இந்த டைமண்ட் வந்து கிராஃபைட்டாக மாறிடும் இதை மேனுவலாக வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக கூட பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைமண்டாக என்ன பண்ணணும் இது எப்போ நம்ம கிராஃபைட்டை ஈஸியாக மாற்றலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனே பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாசிட்டிவ் ஆகிப்போச்சுனா நான் ஸ்பான்டினஸ் ஆகிடும் ஐ மீன் இந்த டைமண்ட் இருக்கிற ஸ்டேஜே நான் ஸ்பான்டினஸ் தான் ஸ்பான்டினஸ் கிடையாதுங்க இது எப்போ வேணாலும் ரிவர்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஐ மீன் இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகி மறுபடியும் கிராஃபைட்டை போக வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சரில் வந்து நீங்கள் வந்து டைமண்ட் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது கிராஃபைட்டாக மாற்றிடலாம் இதை மாற்றி இருக்காங்க ஸோ அதுதான் சொல்ல வந்தேன் இந்த டெம்பரேச்சர் தான் முக்கியமான பங்கு வகிக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் டெம்பரேச்சர் ரியாக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நான் ஸ்பான்டினஸாக மாறிடும் ஐ மீன் இந்த ஹோல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பாசிட்டிவாக மாறிடுங்க இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை இது என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இதுதான் டெல்டா ஜீன்னு சொல்லுவோம் டெல்டா ஜீ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் கிப்ஸ் இன்ட்ரு ஃப்ரீ எனர்ஜி தான் வந்து ஒரு ரியாக்ஷனாக பாசிட்டிவ் ஸ்பான்டினஸாக நான் ஸ்பான்டினஸான்னு சொல்லுது ஸோ உங்களெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட